हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा नाइन्टी थर्ड लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक सेवन्थ को शुरू कर लिया था जिसमें हमने बेसिक्स को कवर किया था बेसिक्स में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि हम कोल्ड वॉर में क्या क्या पढ़ेंगे जो हमारा 1945 टू 1991 का जो पीरियड है इस टाइम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरह से थे इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से आ, किस तरह से थे क्योंकि ये कोल्ड वॉर का टाइम था तो यूएसएसआर लेड ब्लॉक था और यूएसए से लेड यूएसए लेड ब्लॉक था क्योंकि इसमें जो मेन पॉलिटिक्स खेली जा रही थी वो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में खेली जा रही थी बाकी कुछ कंट्रीज थे जो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे यूएसए के ब्लॉक में आते थे और कुछ कंट्रीज थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे उनके ब्लॉक में आते थे तो उनके इंडिविजुअल पॉलिटिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो इन दोनों ब्लॉक से भी हटके कुछ था वो था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो वो सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम पे कुछ फ्री ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं फॉर फ्री स्टडी मटेरियल आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए और कुछ पेड ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए यूपीएससी के लिए प्री के लिए भी है मेंस के लिए भी है और ऑप्शनल्स के लिए भी है और हमारे पी एस ऑप्शनल का भी पेड ग्रुप चलाया जा रहा है जहाँ पे आपको ट्वेल्थ टेस्ट मिलेंगे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो ये टेलीग्राम के लिए नंबर है कॉल एंड व्हाट्सएप के लिए ये वाला नंबर है सो कोल्ड वॉर जो है हमने बेसिक्स पढ़ा था 1945 टू 1991 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो किस तरह से चला वो सारा कुछ पढ़ा था उसके बाद आज हम नेक्स्ट कवर करेंगे जिसमें हम और कुछ पढ़ेंगे जैसे कि कल हमने तीन पॉइंट पढ़े थे यूएसए की हैजेमनी कि अभी उसकी हैजेमनी है भी कि नहीं डिक्लाइन हो रहा है चाइना के राइस से यूएसए को क्या खतरा हुआ उसके बाद है चाइना की जो यूएसए की हैजेमनी है उसको खतरा किस किस से हुआ क्योंकि 1991 में जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था यूएसएसआर वो तो खत्म हो गया था यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन हो गया था रशिया बहुत छोटा रशिया एक स्टेट रह गया था जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वीक स्टेट था उस टाइम पे तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था एक ही सुपर पावर थी यूएसए लेकिन फिर उसके बाद यूएसए को टक्कर देने के लिए यूएसए को टक्कर देने के लिए दूसरे स्टेट्स आए जैसे चाइना का राइज हुआ नॉर्थ कोरिया एक टाइप का रॉक स्टेट है इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है ईरान ने बहुत छुपका छुपा के जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे जो कि यूएसए को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज दिया यूएसए को सो so, उसके बाद है इंटर इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड वॉर सो कोल्ड वॉर जो एक टर्म है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए यूएसए और रशिया के बीच के रिलेशंस को आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर सो 1945 टू 1991 का ये टाइम पीरियड है जब कोल्ड वॉर चल रही थी द टर्म कोल्ड वॉर जो है फर्स्ट टाइम दी किसने थी बर्नर बारूच ने दी थी उसको बाद उसके बाद इसको पॉपुलराइज किया वॉल्टर लिपमैन ने व्हेन ही रोड रोड सीरीज ऑफ आर्टिकल विद द टाइटल कोल्ड वॉर तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखे थे जिनको उन्होंने कोल्ड वॉर का टाइटल दिया था जैसे आर्टिकल्स में दिखाया कि किस तरह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्रेंटेशन चल रही है तो ये एक टाइप की कोल्ड वॉर है तो काफी पॉपुलराइज किया था इन्होंने इस टर्म को इन नाइनटीन चर्चिल इन हिज स्पीच एट फल्टन यूएसए डिक्लेयर्ड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था बिगिनिंग ऑफ चर्चिल क्या थे चर्चिल ने जो क्या किया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे इन्होंने क्या किया था बिगिनिंग जो है इन्होंने कह दिया था कि एक टाइम से जैसे कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हो चुकी है कोल्ड वाटर लिख दिया गलती से कोल्ड वॉर है इन फॉलोइंग वेज इट इज कॉल्ड आयरन कर्टन स्पीच आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड यूरोप फ्रॉम स्टेटिन इन बॉल्टिक टू ट्रीटिस इन एड्रेटिक सिंबलाइजिंग द डिविजन ऑफ यूरोप इन टू ब्लॉक्स अब क्या हुआ था कि जैसे यूरोप बहुत बड़ा है यूरोप कॉन्टिनेंट है तो इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे वो सारे यूएसए यूएसएसआर के ब्लॉक में थे वो सोशलिस्ट कंट्रीज थे तो यूएसएसआर के ब्लॉक में आते थे और यहाँ के जो कंट्रीज थे वेस्टर्न यूरोप के ये क्या थे सारे लिबरल कंट्रीज थे तो लिबरल कंट्रीज थे तो ये यूएसए के ब्लॉक में आते थे तो यूरोप को एक टाइप से डिवाइड कर दिया गया था ईस्ट एंड वेस्ट दैट इज सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड तो जो ईस्ट था वो सोशलिस्ट हो गया था जो यहाँ का था और जो वेस्ट था वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था उसके बाद है 1961 बर्लिन वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड विच बिकेम द कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविजन ऑफ यूरोप इन 
ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन वॉल जो थी वहां पे कंस्ट्रक्ट की गई थी बर्लिन वॉल जो थी वो जर्मनी में जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी तो यहाँ पे क्या था ईस्ट में जो यूएसएसआर की तरफ था और यहाँ पे क्या था जो जो यूएसए की तरफ था तो बर्लिन वॉल 1961 में क्रिएट की जाती है एक टाइप से दिखा दिया जाता है कि यूरोप जो है वो डिवाइड हो चुका है दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और ये वॉल जो थी काफी बड़ी कॉन्क्रीट की वॉल थी जिसको 1989 में फिर गिराया गया था जहां से जो कि सिंबलाइज करता था कि कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुकी है सो so, उसके बाद है नाइनटीन में बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है Uh, उसके बाद है द डिसमेंटलिंग जो कब हुई 1989 में हुई जब कोल्ड वॉर खत्म होती है वाई द टर्म कोल्ड वॉर इज यूज एंड वट डज इट डिनोट सो कोल्ड वॉर का टर्म क्या कब यूज की गई कैसे यूज की गई और क्या ये डिनोट करती है द स्टेट ऑफ राइवलरी सिंपल सी बात है कोल्ड वॉर क्या डिनोट करती है ये डिनोट करती है स्टेट ऑफ राइवलरी हैज बीन सो हाई दैट इफ न्यूक्लियर वेपन नॉट देयर वर्ल्ड वुड हैव सीन द डायरेक्ट हॉट वॉर विच वुड हैव बीन द वर्ल्ड वॉर थर्ड तो ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच दो ब्लॉक्स के बीच इतनी कंफ्रेंटेशन हो गई थी इतना मतलब राइवलरी जो थी इतना हाई लेवल पे पहुंच गई थी अगर उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं हुए होते तो थर्ड वॉर वर्ल्ड वॉर पक्का लग जानी थी तो हॉट वॉर भी ये बन सकते डायरेक्ट हॉट वॉर बन जाती अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते क्योंकि उस टाइम पे उस टाइम तक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए गए थे अब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए गए थे तो ये सबसे बड़ा किसी भी नेशन को वॉर शुरू करने से पहले ही सब सोचना पड़ता था कि अगर किया तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो गया तो पूरा का पूरा देश जो है तबाह हो सकता है सो एक थिंकर है केनथ वॉल्स केनथ वॉल्स आप लोग को याद होगा कि कौन से वाले रियलिज्म को प्रमोट करते हैं न्यू रियलिज्म को ऐसे ना जब आप नाम याद करते हो तो एकदम से सोचा करो कि वो कौन से थ्योरी को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको ऐसे करके उनके नाम याद होने लग जाएंगे सो न्यू रियलिज्म को केनथ वॉल्स ने केनथ वॉल्स ने न्यू रियलिज्म को प्रमोट किया था जिसमें दो रियलिज्म है न्यू रियलिज्म में कौन कौन से थे ओफेंसिव एंड डिफेंसिव तो ये किसको प्रमोट करते हैं डिफेंसिव को केनथ वॉल्स करते हैं और जो ऑफेंसिव था उसको कौन करते हैं मियर शिमर करते हैं ठीक है मियर शिमर सो केनथ वॉल्स जो के डिफेंसिव रियलिज्म को प्रमोट करते हैं इन्होंने क्या कहा था हेल्थ डेट तो इन्होंने रियलिज्म न्यू रियलिज्म में कौन सा एनालिसिस दिया था स्ट्रक्चर बेस्ड एनालिसिस इन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो अनार्किकल है तो इन्होंने क्या कहा हेल्थ डेट न्यूक्लियर वेपन इंश्योर दैट इट डज नॉट बिकम हॉट इट इज टू बी नोटेड दैट कोल्ड वॉर वॉज नॉट इंटायरली कोल्ड तो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन थे उनकी वजह से हॉट वॉर तो नहीं हुई कोल्ड वॉर ही रही लेकिन कोल्ड वॉर के भी अपने अपने अलग अलग कूल एंड वार्म फेसेस थे कई बार ये एकदम से कोल्ड वॉर लगती थी लेकिन कई बार जो है थोड़े थोड़े इसमें डायरेक्ट वॉर्स भी देखने को मिले जैसे कि कोरियन वॉर कोरियन वॉर भी जो है एक टाइप की प्रॉक्सी थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ये सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे वेतनम वॉर ये भी डिस्कस करेंगे तो वेतनम वॉर में भी दोनों यूएसएसआर और यूएसए आपस में सामने सामने थे प्रोक्सिस थे एक्चुअली डायरेक्ट वॉर नहीं थी प्रोक्सिस थे इन्होंने अपनी प्रोक्सिस के थ्रू वॉर कराई थी ये खुद मतलब डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे सो so, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई उसके बाद ईरान इराक वॉर होती है अरब जीव की वॉर होती है अरब और जीव की और रशियन अफगानिस्तान वॉर तो ये सारे कोल्ड वॉर के थोड़े वॉर्म फेसिस हैं मोस्ट ऑफ दीज वॉर्स वॉर्स यहाँ आएगा वॉर्स मोस्ट ऑफ दीज वॉर्स वर प्रोक्सी वॉर्स विद द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल सुपर पावर टू अवॉइड न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ तो यहाँ पे क्या होता था कि ऐसा नहीं था कि दोनों जो है आपस में डायरेक्ट वॉर में लग गए तो जैसे कोरियन वॉर्स थी नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया जैसे दो हैं तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो था वो यूएसएसआर की तरफ था सोशलिस्ट था और साउथ कोरिया जो था डेमोक्रेटिक था तो यहाँ पे यूएसए ने कोशिश की कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए और यूएसएसआर ने कोशिश की कि यहाँ पे सोशलिज्म आ जाए तो दोनों ने आकर आकर आपस में डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं की लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी वॉर हुई थी उसके बाद है वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टर रीजन ऑफ कोल्ड वॉर अगर हम कहें कि वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टर रीजन ऑफ कोल्ड वॉर कौन सा रहा है वो थर्ड वर्ल्ड रहा है थर्ड वर्ल्ड को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ा क्योंकि ये जितनी भी वॉर्स है ना सारी की सारी हमने बात की है ये सारे थर्ड वर्ल्ड में ही आती है जो क्योंकि ये सारे वॉर जो है डायरेक्ट वॉर्स नहीं थे ये प्रोक्सिस थे इसीलिए इसका सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा थर्ड वर्ल्ड को द लेगेसीज ऑफ द कोल्ड वॉर कंटिन्यूज इन कंट्रीज नहीं कंटिन्यूज कंटिन्यूज इन थर्ड वर्ल्ड 
कई बार क्या होता है कि मैं जब लिखती हूँ ना तो थोड़ा लिखने में कई बार हो जाता है कुछ मिस हो जाता है आप लोग जैसे मैं बता देती हूँ ना तो नोट कर लिया करो जैसे मैं जब जब बताती हूँ तभी नोट कर लिया करो नहीं तो अदरवाइज आप लोगों को वैसे भी पढ़ के पता चल जाएगा जाएगा जैसे कि लेगेसीज ऑफ कोल्ड वॉर कंट्रीज नहीं हो सकता है कंटिन्यूज इन थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड होगा सो so, उसके बाद है वेदर कोल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल तो ऐसा कुछ थिंकर्स का कहना है कि कोल्ड वॉर को अवॉइड किया जा सकता था तो और कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो है उनका कहना है कि कोल्ड वॉर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता तो ये तो होनी ही थी तो कौन कौन है जो कहते हैं कि ये होनी ही थी और कौन कौन है जो कहते हैं कि इसको अवॉइड किया जा सकता था सो देर आर टू टू स्कूल ऑफ थॉट है डिटर्मिनिस्ट है सबसे पहले डिटर्मिनिस्ट कहते हैं कि इट वॉज इनएविटेबल ये अनएवॉर्डेबल थी ये होनी ही थी इसको रोका नहीं जा सकता था क्यों बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट्री जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट दैट इज रशिया हैड टू सर्वाइव ये कहते हैं कि रशिया को एक्सपैंड होना ही पड़ना था अपने सर्वाइवल के लिए रशिया ने अपने सर्वाइवल के लिए एक्सपैंड करना था उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था सो so, ये कहते हैं कि रशिया के पास जो है कोई भी ऑप्शन नहीं था रशिया ने खुद को एक्सपैंड करना ही था सो so, एक्सपैंड करने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ और यूएसए हैड टू कंटेन सो अगर यूएसए रशिया के पास और कोई रास्ता नहीं था उन्होंने खुद को एक्सपैंड करना था तो यूएसए ने उसको कंटेन करना था क्योंकि यूएसए कभी बर्दाश्त नहीं करता कि रशिया आ, अपने आप को एक्सपैंड करे क्योंकि जितना वो एक्सपैंड करता उतनी जो है यूएसए की पावर उसकी जो अंडर की टेरिटरीज है वो कम हो जाती so USA had to contain the emergence of transcontinental power in world island so Russia had to expand because Russia don't have natural boundaries अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि Russia को क्यों expand करना पड़ना था क्योंकि USA के जो हमारा Russia है इसके पास अपनी natural boundaries नहीं है USSR यूएस जो Russia है यूएसए सार उसके पास अपनी natural boundaries नहीं है उसके बाद है दे हैव टू क्रिएट बफर स्टेट तो यूएसएसआर के बारे में बता रहे हैं कि उनके पास अपनी नेचुरल बाउंड्रीज नहीं थी उनको बफर स्टेट क्रिएट करना पड़ना था तो बफर स्टेट क्या होते हैं कि जैसे एक स्टेट है ये एक स्टेट है उसको अपने बाउंड्री यहाँ पे जो कंट्रीज है उसके सपोर्ट में नहीं है तो ये कंट्रीज उसके सपोर्ट में नहीं है तो ये उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डायरेक्ट जो है इसको क्या कर सकती है इसके साथ उसकी लड़ाई हो सकती है तो कुछ स्टेट क्या करते हैं कि अपना बफर स्टेट जैसे कि एक बीच में और स्टेट क्रिएट कर लो या फिर इन कंट्रीज को अपने साथ मिला लो ताकि ये इन्हें सपोर्ट करें और यहाँ पे जो इसके फिर इसके जो दुश्मन है वो यहाँ पे हो जाएंगे तो इनके बीच में ये जो है एक बफर की तरह काम करेगा जैसे मैंने पहले भी बताया इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत एक बफर की तरह काम करता है तो ये रशिया की लोकेशन है यहाँ पे ये कहते हैं कि रशिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है नॉर्दर्न रशिया इज ड्राई एंड फ्रोजन साइबेरिया रीजन तो रशिया का ये जो पार्ट है यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है ऊपर वाले पार्ट में तो ये जैसे कि हमने पढ़ा है जब हम वो पढ़ते हैं ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट का पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना ऊपर वाला जो रीजन है वहां पे क्या है कि बिल्कुल कुछ उगाया नहीं जाता कोई पूरी बर्फ जो है जमा रहता है ड्राई एरिया है तो यहाँ से तो रशिया को जैसे कि ऊपर कोई ज्यादा बड़े स्टेट है भी नहीं तो यहाँ पे क्या है कि इधर से रशिया सिर्फ खुला है एक साइड से यहाँ पे तो जो फ्रोजन है साइबेरिया रीजन है पूरा ड्राई रीजन है ये वाला एरिया सो so यहाँ पे फूड स्केसिटी की प्रॉब्लम है इनकी सिर्फ जो है ईस्टर्न साइड है वो खुली है और अगर हम इनकी ये वाली पूरी साइड रशिया की यहाँ पे क्या है लैंड लॉक्ड है यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी देखने को कहीं पे भी मिलेगा नहीं पूरी की पूरी लैंड लॉक्ड है यहाँ पे तो ये लैंड लॉक्ड होने की वजह से इनको ये वाले जो स्टेट थे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं नॉर्दर्न स्वीडन फिनलैंड इधर वाले स्टेट्स जो थे इनसे रशिया को क्या था खतरा था इस टाइम पे अगर किसी मैप में कोई गड़बड़ हो या गलती हो तो प्लीज मुझे बता दिया करो क्योंकि और मैं मैप्स वगैरह ज्यादा यूज नहीं करती हूँ इसका रीजन ये है कि कई बार आ, कुछ मैप्स होते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं इंटरनेट पे पड़े होते हैं हम उसे यूज कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है जैसे कि कुछ मैप्स इंडिया की इस तरह से है जिसमें पाकिस्तान जो हमारा ऊपर का कश्मीर वाला रीजन है उसको पाकिस्तान के अंदर दिखाया गया है तो कई बार क्या होता है कि गलती से हम जो है अन वैसा मैप यूज कर लेते हैं फिर लोगों को जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं देख रहे होते हैं उनको लगता है कि शायद हम कुछ ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं मैं तो एटलीस्ट ऐसी किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती हूँ मैं इंडियन हूँ और इंडियन ही खुद को समझती हूँ और इंडियन ही हूँ मैं और जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं सिर्फ एक एडवोकेटर हूँ और मेरा काम आप लोगों को सिर्फ पढ़ाना है मैं कोई किसी देश को किसी कंट्री को कुछ सपोर्ट नहीं करती हूँ मेरा किसी 
ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों से लेना देना नहीं है सो so, अगर मैं कोई मैप यूज करूँ गलत हो थोड़ा बहुत तो आप मुझे बता सकते हो लेकिन ऐसे मुझे उस आइडियोलॉजी किसी चीज के साथ प्लीज जोड़ के देखने की कोशिश मत करना सो so, ये मेरा डिस्क्लेमर है तो इसीलिए मैं ज्यादा मैप्स वगैरह कम यूज करती हूँ अगर मैं कुछ बताती हूँ तो आप अपने साथ मैप्स वगैरह रखा करो मैप जो है वैसे भी हम यूज करते ही है मैप वगैरह हम सारे एक्सपीरियंस के पास होता ही है तो आप वहां पे लोकेशन देख लिया करो कि कैसे करके सारा कुछ है इसीलिए मैं खुद मैप्स यूज नहीं करती क्योंकि गलती से भी अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मैप मुझसे यूज हो गया तो गड़बड़ हो जानी है सो so, यहाँ पे जो है रशिया है रशिया का ऊपर का पार्ट जैसे फ्रोजन एरिया है यहाँ से रशिया खुला है इधर से लैंड लॉक्ड है तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज को यही दिक्कत होती है उसके पास उसके जो दुश्मन होते हैं उन, उनकी अगर आ, अलग आइडियोलॉजी के वो लोग हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है तो उसके बाद जो है इसकी वजह से रशिया को जो था एक्सपैंड करना था दे हैव ओनली ईस्टर्न साइड ओपन सो रशिया थ्रू आउट हिस्ट्री एक्सपैंडेड इसकी वजह से ये डिटर्मिनिस्ट का कहना है डिटर्मिनिस्ट का कहना है कि रशिया जो है इधर से पूरा लैंड लॉक्ड था लैंड लॉक्ड होने की वजह से रशिया को एक्सपैंड करना पड़ना था और इसकी वजह से उसने हिस्ट्री में एक्सपैंड अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत बार एक्सपैंड भी किया कोलैप्स भी हुआ और साइकिल चलता रहा यूएसए पॉलिसी टूवर्ड्स रशिया वॉज ऑफ कंटेनमेंट और यूएसए की जो पॉलिसी रही वो रशिया को कंटेन करने की रही डेफिनेटली दो दुश्मन है एक दुश्मन ग्रो करने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको रोकने की कोशिश करेगा उसके बाद है बेस्ट वे टू कीप रशिया वीक तो इससे क्या यूएसए ने जो स्ट्रेटेजी चली वो उसके लिए बेस्ट वे क्या था कि रशिया को हम कमजोर बना दें रशिया को कमजोर रखें तो वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा सो वीकर इकोनॉमी ऑल दो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग तो तब क्या था कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर की जो मिलिट्री थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी लेकिन यूएसए ने चाहा कि उनकी इकोनॉमी वीक हो जाए अगर उसकी इकोनॉमी थोड़ी वीक हो जाएगी तो जैसे कि किसी भी सुपर पावर के लिए जरूरी होता है कि वो हर मैटर में हर फील्ड में पूरा जो है स्ट्रॉन्ग हो सो so, रशिया जो है उस टाइम पे जो यूएसएसआर हुआ करता था काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट हुआ करता था मिलिटरली तब थोड़ा इकोनॉमिकली भी था फिर बाद में थोड़ा जैसे यूएसएसआर के डिस के पास आता है तो उसकी इकोनॉमी डिस से पहले ही एक्चुअली सडनली डिस नहीं हुआ था इससे पहले ही रशिया की इकोनॉमी काफी खराब होना शुरू हो गई थी रशिया की इकोनॉमी खराब हुई उसी वजह से उसका डिस भी हुआ सो so, उसके बाद है रशिया वॉज बोर्न विद द फेट ऑफ परमानेंट स्ट्रगल जोग्राफी ऑफ रशिया डोंट हैव नेचुरल बाउंड्रीज जो हमने अभी पढ़ा उसके बाद यूएसए ने किस तरह से खुद को एक्सपैंड करना शुरू किया दोनों साइड से ईयू और नाटो के थ्रू तो यहाँ पे जैसे कि ये यूरोप है पूरा बड़ा तो यहाँ पे यूएसएसआर है ईस्टर्न यूरोप है जहाँ पे सोशलिस्ट कंट्रीज हैं और इधर वेस्टर्न यूरोप में यूएसएस लिबरल कंट्रीज होने की वजह से यूएसए ने अपने यूएसए ने यूएसए ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था और इनको मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए इन्होंने नाटो भी शुरू किया नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर्स थे वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज ये कंट्रीज ये एक टाइप का कलेक्टिव डिफेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस तो ये नाटो कलेक्टिव डिफेंस के अंडर आता है जो एक टाइप का मिलिट्री अलायंस है इसमें क्या होगा कि अगर एक कंट्री नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक करेगी तो ये ऐसा समझा जाएगा कि उसने सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक किया और वो क्या है कि सारे मिलकर अटैकर को क्या है कि सबक सिखाएंगे तो वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर वॉज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो दोनों के बीच जो सबसे बड़ा जो कंटेंशन था वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ही था इन्होंने नाटो बना लिया था फिर जो सोशलिस्ट ब्लॉक के कंट्रीज थे रशिया लेड कंट्रीज उन्होंने क्या किया था अपना वॉर्सो पैक्ट बना लिया था तो ऐसे चलता रहा उसके बाद है कोल्ड वॉर को रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था उसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या कहना है ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम कोल्ड वॉर इज रिजल्ट ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो रिजल्ट है मिस अंडरस्टैंडिंग मिस कैलकुलेशन मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस ऑपरचुनिटीज बहुत ज्यादा मिसेस का ये कलेक्शन है ठीक है तो उसके बाद है यूएसए एंड रशिया कुड हैव अवॉइडेड वॉर थ्रू कम्युनिकेशन ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिसिस का ये मिस अंडरस्टैंडिंग मिस कैलकुलेशन मिस इंटरप्रिटेशन मिस ऑपरचुनिटी का ये रिजल्ट है कि कोल्ड वॉर हुई अगर यूएसए रशिया आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट करते तो वो इस वॉर को अवॉइड कर सकते थे तो यहाँ पे डिटर्मिनिस का कहना है कि वॉर को अवॉइड नहीं किया जा सकता था लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिव इसका व्यू देखिए उन्होंने किस तरह से व्यू दिया कि अगर आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से होता वो बातचीत करते बैठकर सुलझाते बातों को तो कोल्ड वॉर को अवॉइड किया जा सकता था 
तो यहाँ से आपको एक बात और भी पता चल रही होगी कि हम जितना भी कुछ पढ़ते हैं वो हर कोई उस थिंकर का व्यू पॉइंट होता है कुछ भी सच नहीं है आपके टाइम में कुछ भी ट्रूथ नहीं है सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सच नहीं किसी इंसान का पर्सपेक्टिव होता है तो इसीलिए एक थ्यूरी नहीं बहुत ज्यादा थ्यूरीज है क्योंकि जिस इंसान को जो लगता है वो उसी हिसाब से अपनी थ्यूरी देता है एक चीज को समझने के लिए इसीलिए एक टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता बहुत ज्यादा थ्यूरीज होते हैं क्योंकि किसी का कहना कुछ होता है अब सिंपल सी बात है एक तो थिंकर कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता और उन्होंने अपने रीजंस भी बताए और दूसरे सेम टाइम पे कह रहे हैं कि इसको अवॉइड किया जा सकता था तो इनके अपने अपने व्यू पॉइंट है जो कि देखने के लिए अगर हम एक ही व्यू पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें वही सच लगता है सिंपल सी बात है जितने भी व्यू पॉइंट्स होते हैं वो अपने रीजन भी देते हैं इसीलिए हमें वही कन्विंसिंग लगते हैं हमें लगता है कि वही सच है लेकिन जब कंट्रास्टिंग व्यू हमारे सामने आता है तब हमें समझ में आता है कि आ, वो भी एक टाइप से हमें सच लगता है तब दो, जब दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तब हम जो है अपना खुद का व्यू डेवलप करते हैं जब दो व्यूज होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं तो उसमें से निकल के एक तीसरा व्यू भी आता है सो so, उसके बाद है हु वॉज रेस्पॉन्सिबल तो इसमें सोशल कंस्ट्रक्टिव इसके अंदर जो है किसको रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं ट्रेडिशनलिस्ट जो थिंकर हैं ये कहते हैं कि ट्रेडिशनलिस्ट जो है जैसे कि जो स्टेटस को है ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है स्टेटस को जो मानते हैं कि जो ऑलरेडी हमारा सिस्टम चल रहा है उसी को चलना चाहिए जो लोग ऐसा मानते हैं ट्रेडिशनलिस्ट उन्होंने कहा कि यूएसएसआर की गलती है ट्रेडिशनलिस्ट अब कौन है जो यूएसएसआर लेड ब्लॉक है ये है क्योंकि ये चाहते थे कि यूएसए की ही हेजमनी हो तो ये कहते हैं कि यूएसएसआर की गलती है इसकी वजह से कोल्ड वॉर लगी और जो रिविजनिस्ट स्टेट है अब रिविजनिस्ट स्टेट कौन होते हैं रिविजनिस्ट स्टेट वो होते हैं जो स्टेटस को को पसंद नहीं करते इसको बदलना चाहते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसको वो पसंद नहीं करते उसको बदलना चाहते हैं सो so, बदलने वाले क्या कहते हैं कि किसकी गलती है यूएसए की गलती है और जो पोस्ट रिविजनिस्ट है ये कहते हैं कि दोनों की ही गलती है सो so, उसके बाद अगर हम फेजिस पढ़े कोल्ड वॉर के क्योंकि कोल्ड वॉर जो था ना 1945 टू 1991 एक ही फेज नहीं रहा इसमें भी जो है उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा अलग अलग फेजिस हमें देखने को मिले अगर हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स कवर करें बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि कोल्ड uh, वॉर जो है एक सडन इवेंट नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसी वक्त कोल्ड वॉर लग जाती है ऐसा कुछ भी नहीं था सडनली कुछ भी नहीं हुआ था इससे पहले इसके बीच जो थे वो बोए जा चुके थे क्योंकि यूएसएसआर बड़ा सीट यूएसएसआर और यूएसए के बीच मेन लड़ाई क्या थी देखने के दे, के लिए तो आइडियोलॉजिकल बैटल लग रही थी क्योंकि यूएसएसआर यूएसए जो है लिबरल डेमोक्रेसीज को प्रमोट कर रहा था और यूएसएसआर सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था तो ये सोशलिज्म ये सब कब शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1917 में जब बॉलशेविक रेवोल्यूशन रशिया में होता है रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं जिसको बॉलशेविक लेनिन की पार्टी थी तो लेनिन को ही फादर कहा जाता है रशियन रेवोल्यूशन का क्योंकि उनकी पार्टी ने रिवोल्ट किया और जीत भी लिया था तो वहां से क्या हुआ था यूएसए तो लेनिन ने जब बोलशेविक रेवोल्यूशन में लेनिन की जीत हुई इनकी पार्टी की तो उन्होंने रशिया को सोशलिस्ट स्टेट बनाया रशिया को सोशलिस्ट स्टेट बनाया और वहीं से जो लड़ाई थी सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की शुरू हो गई थी सोशलिज्म और लिबरलिज्म जो पहले लिबरलिज्म होता था फिर सोशलिज्म आ गया तो दोनों के बीच वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी कोल्ड वॉर तो बहुत बाद में हुई लेकिन जो था शुरुआत वो रशियन रेवोल्यूशन के साथ ही हो चुकी थी यूएसए इंटरवेंशन टू प्रिवेंट कम्युनिस्ट फ्रॉम कमिंग टू पार तो फिर क्या हुआ कि जैसे जब 1917 में सोशलिस्ट रशिया बना बहुत ज्यादा काफी ज्यादा ईस्टर्न यूरोप के स्टेट्स को एक साथ करके वो बना था तो यूएसए को इससे खतरा लगने लगा कि अब क्या है कि इन सोशलिज्म कम्युनिज्म से इनको खतरा है क्योंकि ये अलग टाइप की आइडियोलॉजी है तो डेफिनेटली यूएसए को लगा कि खतरा है तो यूएसए ने क्या किया इंटरवीन किया और कोशिश की कि कहीं भी किसी भी कंट्री में कम्युनिज्म पावर में ना आए कम्युनिस्ट पार्टी की कोई पावर कोई भी जो है पार्टी ना जीते किसी भी स्टेट में सो so, उसके बाद एक रीजन है लेनिन की फॉरेन पॉलिसी लेनिन की फॉरेन पॉलिसी क्या थी लेनिन का ये मानना था 
कि कम्युनिज्म जो है तब सेफ होगा अगर उसके आसपास जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज ना हो अब अगर ये कम्युनिस्ट स्टेट है इसके पास कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं तो ये कहाँ से सेफ होगा कैपिटलिस्ट तो वैसे ही यूएसए लेट ब्लॉक जो था हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था कम्युनिज्म को कि इसको कंटेन करना है इसको खत्म करना है तो इसीलिए लेनिन का मानना था कि कम्युनिज्म कभी भी सेफ नहीं हो सकता इफ इट सराउंडेड बाय कैपिटलिस कंट्रीज सो हेंस फॉर्म द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तो लेनिन ने क्या किया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल फॉर्म की जिसमें उन्होंने क्या किया फॉर किसके लिए फॉर्म की थी फॉर एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म विच मेक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इन तो यहाँ पे लेनिन की जो फॉरन पॉलिसी थी वो कुछ इस तरह की थी कि जो जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं ये क्या कहते थे कि सोशलिज्म को लाया जाए और स्पेशली जो हमारा यूएसएसआर है इसके आसपास इस जितनी भी कंट्रीज हो वहां पे एटलीस्ट सोशलिज्म होना चाहिए हमारी पॉलिसी होनी चाहिए और जिसकी वजह से क्या हुआ था जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था उसमें इनसिक्योरिटी पैदा हो गई डेफिनेटली एक ऑलरेडी आइडियोलॉजी को लोग फॉलो कर रहे हैं एक नए विचार हम जो है सिंपल वर्ड्स में समझे जैसे कि हमारी सोसाइटी है जैसे कि हमारी पुरानी सोसाइटी थी जहाँ पे क्या था कि हिंदू विमेन जो थे हिंदू भी नहीं हम किसी रिलीजन को नहीं कह रहे विमेन को स्पेशली राइट्स नहीं मिले होते थे जैसे कि हमारी 17, 16, 18 सेंचुरी तक भी हम देख लें तो विमेन को जैसे कि सती प्रथा थी चाइल्ड मैरिज होती थी और विडो री मैरिज नहीं होती तो ऐसे कॉन्सेप्ट थे तो एक आइडिया तो ये क्या कहते थे एक टाइप के विचार थे एक टाइप के विचार थे जिसको सब लोग पसंद करते थे और फिर क्या हुआ एक नए टाइप के विचार आए जो जैसे के जो रिफॉर्म्स करना चाहते थे उन्होंने न्यू विचार लाए तो डेफिनेटली एक जगह पे रहने वाले लोग जो एक विचार को पसंद कर रहे हैं कोई दूसरा आके उन्हें कहे कि भाई आपके विचार गलत है इसको बदलो तो क्या वो बदलेंगे तो कितना कितनी मुश्किल से जो विडो रीमैरिज वाला एक्ट पास हुआ था सती प्रथा को कितनी मुश्किल से खत्म किया गया था सती प्रथा को खत्म तो हमने लॉज में पहले कर लिया था लेकिन सोसाइटी में सती प्रथा को बहुत बहुत मुश्किल से खत्म किया गया था तो ऐसे ही हुआ कि ऑलरेडी जो था कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट विचारों वाले लोग थे अब अगर उसमें सोशलिज्म विचारों वाले लोग आ जाएंगे तो वो कहाँ से कैपिटलिज्म वाले उसे पसंद करेंगे वो डेफिनेटली उन्हें कंटेन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही हुआ कि जब सोशलिज्म वाले नए विचार आए तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई तो यूएसए ने कंटेन करने की कोशिश की आज सोशलिज्म वाले को सो उसके बाद है एक और जो है स्टालिन की जो पॉलिसी थी लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं यूएसएसआर में लेनिन के बाद स्टालिन जो थे वो लेस इंक्लाइंड आइडिया वो आइडियोलॉजिकली ऐसे जैसे आइडियोलॉजी को रखना है ये सब में इतना बिलीव नहीं करते थे ही डिड नॉट हैव एम ऑफ एक्सपैंडिंग सोशलिज्म उन्होंने सोशलिज्म को एक्सपैंड करने का भी उनका कोई खास एम नहीं था कि हमने सोशलिज्म को एक्सपैंड करना है उनका सिर्फ मेन एम ये था कि हमने रशिया को सिक्योर रखना हमें हमारी कंट्री को सिक्योर रखना है हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म लाना है ये करना है वो करना है तो इनका ऐसा कोई एम नहीं था उसके बाद है टू अश्योर वेस्टर्न वर्ल्ड ही गिव स्लोगन ऑफ सोशलिज्म इज वन कंट्री तो उन्होंने क्या किया कि अश्योर करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड को उन्होंने कहा क्या कहे कि सोशलिज्म इन वन कंट्री यहाँ पे इन आएगा कि सोशलिज्म जो है एक ही कंट्री में है जिसे वेस्टर्न को थोड़ा अश्योर किया जाए ही एंटर इन टू नॉन एग्रेशन पैक्ट विद जर्मनी तो जर्मनी के साथ उन्होंने नॉन एग्रेशन पैक्ट में वो हुए कि हाँ भी हम जर्मनी जो है इसके ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे जिसको मोलोटव रिबन ट्रॉप पैक्ट कहा जाता था 1931 वाला न्यूट्रलिटी पैक्ट जापान के साथ साइन किया 1941 में सो so, उसके बाद है द वेस्टर्न वर्ल्ड थॉट ऑल ऑथोरिटेरियन पावर्स कमिंग टूगेदर इनको लगा कि जितनी भी ऑथोरिटेरियन पावर्स है वो एक साथ आ रही है तो इस तो इस तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उनके अंदर थोड़ी खलबली मच गई उनको थोड़ा खतरा महसूस हुआ आफ्टर हिटलर लॉन्च लार्जेस्ट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट यूएसएसआर ऑपरेशन आफ्टर हिटलर लॉन्च लार्जेस्ट मिलिट्री कैंपेन इन्होंने लार्जेस्ट हिटलर ने मिलिट्री कैंपेन जो है लॉन्च किया था यूएसएसआर के अगेंस्ट अगेन यूएसएसआर का जो ऑपरेशन ऑपरेशन था बरबर हो सा इसको इसके बारे में आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ा होगा स्टॉलिन एंटर इन टू वॉर फ्रॉम टू साइड ऑफ अ लाइन पावर्स तो जो स्टॉलिन थे वो भी वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे जितने भी हमारे पी फाइव कंट्रीज है ना पी फाइव कंट्रीज हैं ये सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ थे ये सारे याद रखने का अच्छा तरीका है कि जो पी फाइव नेशन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक साथ थे सो so, उसके बाद है 
West looked it as an opportunity to end two enemies at the same time. West ने भी देखा कि दो जो हमारे खतर जो enemies हैं उनको एक साथ एक साथ खत्म किया जा सकता है The distance between Russia and West increased because delay on part of Western countries to open second front against Hitler. ये सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बातें हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आपने हिस्ट्री में डीपली पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि बातें क्या हैं हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो बहुत डीपली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते थोड़े थोड़े इवेंट्स हैं जो पोलिटिकली इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे उसके बाद है मैनहेटन प्रोजेक्ट यूएसए कैप्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन सीक्रेट फ्रॉम स्टॉलिन दो इट इनफॉर्म यूके एंड कैनेडा अब क्या हुआ था यूके एंड कैनेडा को तो इन्फॉर्म कर दिया यूएसएसआर यूएसए ने कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहे हैं लेकिन जो है यूएसए ने क्या किया न्यूक्लियर वेपन्स को सीक्रेटली बनाया यूएसएसआर को नहीं बताया उसके बाद है वॉर टाइम कॉन्फ्रेंसिस रिलेटेड टू फ्यूचर ऑफ यूरोप एंड स्पेशली जर्मनी यूएसए का जो डिसीजन था टू एंड कोल्ड वॉर इन द फार ईस्ट बाई यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स टू अवॉइड प्रेजेंस ऑफ सोवियत आर्मी वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टैब्लिश यूएसए एज अ सिंगल सुपर पावर अब क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर एकदम से खत्म होती है तो एकदम से जो है पावर जो है यूएसए के हाथ में होती है यूएसए स्टार्ट द एक्शन टू मेक यूरोप डिपेंडेंट ऑन यूएसए तो यूएसए ने ऐसा कोशिश करी कि अब जो है यूरोप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए क्योंकि मेरे पास बहुत पावर है तो यूएसए ने चाह कि यूएस जो यूरोप है अगर यूएसए पे डिपेंड हो जाएगा तो डेफिनेटली एक पावरफुल कंट्री के ऊपर अगर कोई डिपेंड कर रहा है तो बात यह है कि उसको कभी भी यूज कर सकता है यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप शुड नेवर कम टूगेदर तो इनको ये कहते हैं कि कभी इनको एक साथ नहीं आना चाहिए था उसके बाद है ये तो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के कुछ इवेंट्स हैं जिनकी वजह से कोल्ड वॉर से कहते हैं कि कोल्ड वॉर जो है सडनली स्टार्ट तो नहीं हुई थी डेफिनेटली उससे पहले भी कुछ कुछ हुआ था तो वो सारे इवेंट्स हैं जो यहाँ पे हमने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट डेवेलपमेंट्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होती है उसके बाद क्या डेवेलपमेंट्स होती है सबसे पहले बारूच प्लान नाइनटीन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट प्लान फॉर न्यूक्लियर डिसमेंट प्रपोज बाई यूएसए यूएसए जो है बहुत ही शातिर टाइप का खिलाड़ी था उसने क्या किया कि एक ऐसा प्रपोजल लाया कि जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं जिनके पास वो खत्म कर दो न्यूक्लियर डिसमेंट की पॉलिसी दी प्लान जो था यूएसएसआर को मंजूर नहीं था यूएसए का प्लान एक्चुअली कुछ ऐसा था कि इन्होंने कहा क्या कहा ऑल कंट्रीज विल सरेंडर देयर मटेरियल एंड प्रोग्राम्स टू यूएन आफ्टर विच यूएसए विल आल्सो सरेंडर तो इन्होंने इनका प्लान कुछ इस तरह से इस तरह से था कि जितनी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है सब खत्म कर दो उसके लास्ट में यूएसए करेगा तो डेफिनेटली हो सकता था यूएसए उस टाइम पे ये सोच लेता कि सबका खत्म करा दो मैं अकेला रख लू क्योंकि फिर मेरा कोई क्या कर पाएगा मैं तो वैसे भी सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ इससे इससे प्लान से मैं जो है इंटेंशनली थोड़ा शातिर तरीके से दूसरों के वेपन्स को खत्म करा दूंगा मुझे कोई क्या कह लेगा तो मैं अकेला रखूंगा तो मेरे पास जो मेरी पावर है उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा लेकिन क्या हुआ था यूएसएसआर को यूएसए का ये प्लान बिल्कुल भी मंजूर नहीं था यूएसएसआर को पता था कि अगर यूएसए ने हमारे वेपन्स को खत्म करा दिया तो यूएसए खुद रख लेगा तो ये था प्लान बारूच नाइनटीन ये प्रपोजल यूएसएसआर ने एक्सेप्ट नहीं किया था ग्रामीको प्लान था 1946 का यहाँ पे रशिया सेड फर्स्ट यूएस तो रशिया ने कहा कि यूएसए को फर्स्ट फर्स्टली अपने वेपन्स को सरेंडर करना पड़ेगा बाद में हम कर लेंगे तो ऐसा यूएसए को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था क्योंकि इससे तो उनका पलड़ा हल्का हो सकता था द लॉन्ग टेलीग्राम सेंड बाय तो उसके बाद जो एक बड़ा सा टेलीग्राम यूएसए के एम्बेसडर ने मॉस्को को भेजा मॉस्को जो है रशिया की कैपिटल है एंड ही वॉज रियलिस्ट स्कॉलर तो वो जो एम्बेसडर था वो उसका नाम था जॉर्ज कैनन और वो रियलिस्ट स्कॉलर था रियलिस्ट स्कॉलर डेफिनेटली क्या हम किस चीज में बिलीव करते हैं रियलिस्ट पॉलिटिक्स जो रियलिस्ट स्कॉलर है उनका कहना है कि इंटरनेशनल लेवल में पावर पॉलिटिक्स है यहाँ पे कॉपरेशन तो कभी हो ही नहीं सकता अगर कुछ होगा तो वो वॉर होगी तो अगर कोई ऐसा सोचने वाला इंसान है तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि अगर वो यूएसए का एम्बेसडर है तो वो डेफिनेटली यूएसए के इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो उसके बाद है उन्होंने टेलीग्राम में मेंशन किया रशिया लुक्स एट यूएसए एज हैविंग अ परमानेंट वॉर विद इट रशिया इज कमिटेड टू रूट आउट कैपिटलिज्म हैंस यूएसए शुड परस्यू पेशेंट न्यूजीलैंड एंड फर्म कंटेनमेंट पॉलिसी थर्स ही बिकेम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ यूएसए पॉलिसी तो उन्होंने कहा कि जो रशिया है वो कोशिश करेगा कि यूएसए को कंटेन किया जाए इसलिए यूएसए को अपनी कंटेनमेंट वाली पॉलिसी को आगे बढ़ाना है 
कोशिश करनी है कि रशिया को वो खुद कंटेन करे तो उसके बाद है अगला डॉक्टर अगला जो है ट्रमन डॉक्टर मार्च 1946 का इसमें क्या था कि हैरी ट्रमन जो थे वो यूएसए के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे तो उनका डॉक्ट्रिन जो था जिसने एंड किया जो पहले चल रहा था मुंड्रो डॉक्ट्रिन उसको एंड किया एंड डेक्लेरेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ यूएसए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड अफेयर जो पहले का मुंड्रो डॉक्ट्रिन चल रहा था वो ऐसा था कि यूएसए ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वो आइसोलेशनिज्म में था उसको वर्ल्ड लेवल में वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ जो है इन्वॉल्वमेंट यूएसए की नहीं देखने को मिली तो उसको खत्म कर दिया ट्रोमन ने ट्रोमन जो हैरी ट्रोमन यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के उन्होंने जो अपना डॉक्टर दिया उन्होंने कहा उन्होंने इसमें कह दिया कि अब यूएसए जो है कि एक्टिव रोल प्ले करेगा वर्ल्ड अफेयर्स में सो उसका आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी अब खत्म हो गई है यूएसए अश्योर दैट यूएसए विल रेडी टू हेल्प पीपल एनी वेयर फाइटिंग फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी तो ये ये यूएसए ने कहा कि अपने जो टुमन डॉक्ट्रिन था कि पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी कंट्रीज जो चाहती हैं कि हमारे अंदर डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में स्टैब्लिश हो और उसको जो है हम पूरा हेल्प करेंगे तो उनका अपना पीछे इंटेंशन ये था कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह डेमोक्रेसी को लाया जाए यूएसएसआर को वीक किया जाए और अपने अंदर ज्यादा कंट्रीज को लाया जाए Truman Doctrine was pronounced in context of containment of expansion of uh, communism. Definitely, उनका जो पीछे का aim था वही aim तो यही था कि communism को expand होने से रोका जाए By this time, Eastern Europe had come under communist influence, and there was a fear that Turkey and Greece will fall to communism. तो इसमें क्या था कि ऐसा जो ईस्टर्न यूरोप था उस टाइम में ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज एक एक करके रशिया के पास जा रहे थे और उनके साथ वो भी कम्युनिस्ट बनते जा रहे थे ट्रोमन डॉक्ट्रिन जो था ट्रोमन ट्रोमन डॉक्ट्रिन इज इकोनॉमिक कंपोनेंट ऑफ कंटेनमेंट कंटेनमेंट का ये इकोनॉमिक कंपोनेंट था लेटर ऑन ट्रोमन डॉक्ट्रिन लेट टू मार्शल प्लान बना इसके बाद ट्रोमन डॉक्ट्रिन के बाद मार्शल प्लान बनता है 1947 का मार्शल प्लान जो था वो था यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लान अब क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की जो कंडीशन थी वो काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा Uh, काफी uh, बड़े स्केल पे जो है बर्बादी हुई थी सो so, वो सबके uh, नाम पे एक टाइम से यूएसए ने कहा कि हम जो है अब यूरोप की को डेवलप करने की उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्शल प्लान इसलिए लाया था लेकिन इसके पीछे भी यूएसए के अपने इंटेंशन थे वो चाहता था कि यूरोप uh, जो है वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाए यूएसए के ऊपर डिपेंड हो जाए सो so, ये था उनका मार्शल प्लान तो मार्शल प्लान के पीछे वही है कि उनका क्या लॉजिक था लॉजिक उनका ये था कि आ, उनको एक टाइम पे ये भी डर था कि जो यूरोप के कंट्रीज हैं वो क्या है कि जैसे जहाँ पे पॉवर्टी होती है जहाँ पे लगता है पॉवर्टी अब क्या है कई पॉवर्टी का रीजन जो है कैपिटलिज्म को बताया जाता है कैपिटलिज्म में क्या होता है कि कंट्रीज जो है इसमें सिर्फ प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्ट लोगों का है बाकी जो है वेजेस जिनको मिलते हैं वो पुअर हो जाते हैं तो पॉवर्टी की वजह से तो वहां पे जो लोग होते हैं वर्कर्स वो रिवोल्ट कर देते हैं तो वहां पे कम्युनिज्म आ जाता है नॉर्मली ऐसा पास्ट में देखने को मिला तो यूएसए नहीं चाहता था कि दोबारा ऐसा हो कि कंट्रीज जहाँ पे पॉवर्टी होगी वहां पे दोबारा कम्युनिज्म हो सकता है तो इस चीज में ये सब ना हो इसीलिए मार्शल प्लान को लाया गया यूएसए के यूएसए के द्वारा ताकि ये कंट्रीज को हम जो है एक तो अपने ऊपर डिपेंड कर लें कि ये कहीं और जा ही ना सकें और अपने ऊपर डिपेंड कर लें और कम्युनिज्म को बढ़ने से हम रोक लें तो ये इनका इंटेंशन था तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जितना पढ़ाया है आप लोग उतना अच्छे से पढ़िए अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है आ, बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि अभी आप पेपर वन जो है उसकी आंसर राइटिंग कर सकते हो वैसे अभी तो प्रिलिम्स काफी पास है आई थिंक आप लोग प्रिलिम्स के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे होंगे इस टाइम में Uh, तो लेकिन अगर आप एक वन आवर जो है ऑप्शनल के लिए देना चाहते हो या फिर जो नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं तो उनको तो अभी से करना पड़ेगा अभी करना जरूरी है पेपर वन के आंसर राइटिंग आप कर सकते हो पेपर टू का थोड़े दिनों में मैं पैटर्न बताऊंगी कि किस थोड़ा सा हमारा कवर हो नहीं दो सिलेबस उसके बाद पैटर्न जानने का फायदा है तो तब मैं पैटर्न बताऊंगी आप लोगों को समझ भी आएगा तब हम वो सब जो है डिस्कस करेंगे सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टिल देन बाय टेक केयर